Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la gravitation. Il faut savoir que la force de gravitation s'exerce entre deux objets qui ont une masse. Autre caractéristique de cette force, c'est qu'elle est toujours attractive. Par exemple, le Soleil exerce une force de gravitation sur la Terre, donc le Soleil attire la Terre, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Terre tourne autour du Soleil. Par ailleurs, cette force attractive, elle n'a pas besoin de contact entre les deux astres pour s'exercer. Ça veut dire que c'est une force qui peut s'exercer à distance. Et enfin, cette force, elle est mutuelle. C'est-à-dire que le Soleil attire la Terre grâce à une force de gravitation, mais la Terre attire aussi le Soleil grâce à une force de gravitation. Ce qui fait que c'est la Terre qui va tourner autour du Soleil et pas l'inverse, c'est lié au fait que le Soleil a une masse nettement supérieure à la masse de la Terre. Donc c'est naturellement la Terre qui est plus légère qui va avoir tendance à se mettre en mouvement. Donc si on résume de manière générale, le Soleil attire les planètes grâce à une force de gravitation, les planètes attirent aussi les satellites autour d'elles grâce à une force de gravitation, deux objets qui ont une masse vont s'attirer l'un à l'autre grâce à une force de gravitation. L'un des critères à prendre en compte aussi pour bien expliquer le mouvement des objets par rapport à d'autres, c'est la vitesse. Là vous allez imaginer que ce que je tiens ici, c'est l'équivalent du Soleil. Ce qui est ici, à l'extrémité, ce sera par exemple une planète. Prenons l'exemple de la Terre. On a dit la Terre tourne autour du Soleil. C'est lié au fait que la Terre avance à une vitesse suffisante pour rester en orbite autour du Soleil. Donc en gros, on est comme ça. Si jamais la vitesse de la Terre était amenée à diminuer, dans ce cas-là, ce qui se passerait, c'est que la Terre finirait par se rapprocher inexorablement du Soleil. Et donc on finirait par s'écraser. A l'inverse, si jamais la Terre venait à augmenter sa vitesse, dans ce cas-là, petit à petit, elle finirait par échapper à la gravité exercée par le Soleil, et donc du coup, à un moment donné, elle finira par s'échapper en ligne droite. C'est bon, j'ai tué personne C'est bon. Ensuite, concernant cette force de gravitation, on a abordé la formule mathématique qui permet justement de calculer la valeur d'une force de gravitation. Prenons cette situation avec un objet de masse petit m en kilogrammes, un autre objet de masse grand M, toujours en kilogrammes, et ils sont situés à une certaine distance petit d l'un de l'autre. Les distances devront toujours être exprimées en mètres. Dans ce cas-là, la force de gravitation exercée par ce petit objet sur celui-là, ou alors la force exercée par ce gros objet sur celui-là, ça va être la même. C'est pour ça qu'on a dit que la force était mutuelle. La formule va s'écrire comme ça. Donc grand F, c'est pour dire que c'est une force. Il y a un coefficient grand G, qu'on appelle la constante gravitationnelle, qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et puis ensuite, on va faire intervenir les masses. Elles sont en numérateur. Et puis après, on divise par le carré de la distance. Si on regarde bien cette formule, déjà on comprend bien que peu importe à quelle force on s'intéresse, celle exercée par cet objet-là sur celui-là ou l'inverse, ça fait intervenir dans les deux cas exactement les mêmes valeurs. Ça veut dire par exemple que la Terre attire le Soleil avec la même force que le Soleil attire la Terre. Et comme je vous l'ai dit, si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, c'est parce que la Terre est plus légère, donc plus facile à mettre en mouvement. En plus de ça, si la masse augmente, ça veut dire que la force de gravitation, du coup, va être plus élevée. Si la distance augmente, dans ce cas-là, la force va diminuer. Donc ça explique par exemple pourquoi certains astéroïdes, quand ils vont se rapprocher de la Terre, ils vont en ligne droite, comme s'ils n'étaient pas déviés par euh, la Terre. Par contre, dès qu'ils passent à proximité de la Terre, ils sont légèrement déviés, parce que justement, si la distance est plus petite entre la Terre et l'astéroïde, dans ce cas-là, la force va être plus élevée. La force ainsi calculée va s'exprimer dans une unité qu'on appelle le Newton, qu'on représente par un N majuscule. Dernière chose dans ce chapitre, on vous a enfin expliqué pourquoi, à chaque fois que vous disiez poids en sixième, cinquième, quatrième, on vous disait constamment « non, c'est pas poids, c'est masse ». Et vous, vous répondiez toujours « bah c'est la même chose ». Parce que sur les étiquettes de produits, on voit poids avec quelque chose en grammes. Le médecin, il nous parle du poids. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes En fait, le poids, c'est une autre grandeur que la masse. On va assimiler ça à la force de gravitation exercée par la Terre sur des objets proches. En gros, si les objets tombent par Terre, c'est à cause du poids. Le symbole du poids, c'est la lettre P majuscule. Étant donné que c'est également une force, son unité, ça va être le Newton. Et pour mesurer le poids d'un objet, on va utiliser un dynamomètre. Donc vous avez un ressort ici, vous avez un crochet sur lequel on va pouvoir accrocher des objets. 
forcément, le ressort va s'étirer. Tout a été calibré, tant au niveau du ressort qu'au niveau des graduations, pour que ça corresponde bien à la valeur du poids de l'objet. Donc là, par exemple, si on regarde bien au niveau du curseur, on est aux alentours de 2 newtons. Si on a tendance à confondre le poids et la masse, c'est parce qu'il y a une relation mathématique entre ces deux grandeurs. La formule du poids, vous devrez la connaître. Celle-là, non, elle vous sera nécessairement donnée. Par contre, le poids, il faut connaître. C'est P égale M fois G. P, c'est le poids en newton. Petit m, c'est la masse de l'objet dont vous étudiez le poids. Donc, ça s'exprime en kilogrammes. Et le petit g, c'est l'intensité de la pesanteur qui vaut 9,8 sur Terre. En expérience, quand vous avez fait des mesures de poids et de masse, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait effectivement un rapport de proportionnalité entre le poids et la masse. Et vous n'avez pas obtenu tout à fait une 9,8, vous avez obtenu un ordre de grandeur proche de 10. Concrètement, si on se dit que c'est environ 10, ça signifie que vous prenez votre masse, vous multipliez par 10 et vous savez quelle est la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur vous. Voilà en gros ce que vous devez savoir sur ce chapitre à propos de la gravitation. J'insiste bien sur deux choses. Déjà, vous devez bien comprendre le principe de la gravitation et bien expliquer, du coup, les mouvements des astres par rapport aux autres grâce à la force de gravitation. En plus de ça, par rapport à l'utilisation des formules, entraînez-vous à nouveau à utiliser ces formules-là et gardez bien à l'esprit que pour bien rédiger un calcul, vous devez d'abord mettre la formule, ensuite vous mettez le calcul que vous faites et enfin vous mettez le résultat en n'oubliant surtout pas l'unité. Et dans les deux cas, que ce soit cette force calculée avec cette formule un petit peu barbare et puis cette force-là, ce sera exprimé toujours en newton. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao